ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கசாஸ் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்டா த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஹேக்கர் மெத்தட்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ரொம்பவே ஈஸியான மெத்தடுங்க இது வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற த்ரீ மெத்தட்ஸில் நீங்கள் மூணில் ஏதாச்சும் ஒரு மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணலாம் அல்லது ரெண்டு மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணலாம் அல்லது மூணு மெத்தடையுமே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் அந்த மூணுமே உங்கள் ஹேர் க்ரோத்துக்கும் ஹேர் லாஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கும் நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும் எதுக்கு இந்த மூணு மெத்தடையும் நான் சொல்கிறேன்னா இந்த மூணு மெத்தடுமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பார்த்து சக்ஸஸ் ஆனது அதுக்காக நான் போட்டு விடுறேன் இப்போது மெத்தட் ஒன் ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் எப்படி பண்ணலாம் ஹேர் ஆயில் இதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஹேர் ஆயில் பண்ணதுக்கு தேவையான பொருட்கள் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் ப்யூர் கோகோனட் ஆயில் ஃபைவ் விட்டமின் இ கேப்சூல்ஸ் இது வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க கோகோனட் ஆயிலில் நம்ம விட்டமின் இ கேப்சூலை போட்டு மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு ஹேர் ஆயில் ரெடி பண்ண போகிறோம் இந்த ஹேர் ஆயில் முடி வளர்ச்சியை தூண்டுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதுங்க அப்புறமா முடி உதிராமல் பாதுகாக்கிறதுக்கும் உதவி செய்யுது அது மட்டும் இல்லாமல் முடியினுடைய அந்த ஸ்கார்ப் ஸ்மைல்கார்களை ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கிறதுக்கும் இந்த ஹேர் ஆயில் ஹெல்ப் ஆகுது இதை நீங்கள் வீக்லி த்ரீ ஆர் ஃபோர் டைம்ஸ் இந்த ஹேர் ஆயிலை நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் இந்த ஹேர் ஆயில் செய்கிறதுக்கு நீங்கள் சுத்தமான செக்கில் ஆட்டின தேங்காய் எடுத்தால் ரொம்பவே நல்லது பொதுவாக நம்ம ஹேர் ஆயில் அப்ளை பண்ணும்போது ஹேர் கிளீனாக இருக்கிற டைமில் அப்ளை பண்ணால் ஈஸியாக அப்சர்வ் ஆகும் க்ளீனாக இருக்கிற டைமுன்னு சொன்னால் நம்ம ஹேர் வாஷ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரத்தில் இதை நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் ஆயிலுக்கு மேலே ஆயிலுக்கு மேலே அப்ளை பண்ணுனா அது அவ்வளோவா பெனிஃபிட்ஸ் இருக்காது அப்புறமா ஹேர் ஆயிலை நம்ம அப்ளை பண்ணுற அந்த நேரத்தில் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆச்சு நம்ம ஹேரை நல்லா மசாஜ் பண்ணணும் ஹேரோட ஸ்கால்ப்ஸ்லாம் நல்லா படுற மாதிரி ஜென்டில் மசாஜ் கொடுக்கணும் அப்போ தான் ப்ளட் சர்க்குலேஷன் நல்லா ஆகி ஹேர் க்ரோத் ஆகும் ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட் மெத்தடை பார்த்துடலாம் இது கேஸ்டர் ஆயில் அண்ட் ஆலிவ் ஆயில் மிக்சிங் இந்த மிக்சிங்கில் நீங்கள் விட்டமின் இ கேப்சூல் சேர்த்தாலும் பரவாயில்ல அது ஆப்ஷனல் தான் பிகாஸ் அந்த கேஸ்டர் ஆயிலையே ஆல்ரெடி விட்டமின் இ ஆட் ஆகி இருக்குது இதோட மெஷர்மெண்ட் ஒன் நிக்ஸ் டு ஒன் அந்த மெஷர்மெண்ட்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஏன்டா அந்த கேஸ்டர் ஆயில் ரொம்ப திக்காக இருக்கிறதுனால அதோட ஆலிவ் ஆயிலை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணால் அது கரெக்டாக இருக்கும் ஆலிவ் ஆயில் அல்லது கோகோனட் ஆயில் கூட நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கிடலாம் அதாவது அந்த கேஸ்ட் ஆயில் திக்காக இருக்கிறதுனால ஒரு வாட்ரையான ஆயில் அதோட மிக்ஸ் பண்ணணுங்கிறது தான் இதோட கருத்து இந்த ஹேர் ஆயில் எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னா ஹேரை சில்கியான ஷைனியாக வச்சுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்புறம் ஆலிவ் ஆயில் டேண்ட்ரஃபை தடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது இதுவுமே ஹேர் லாஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுது ஹேர் க்ரோத்தை ஸ்டிமுலேட் பண்ணுது பொதுவாக நம்ம ஆயில் அப்ளை பண்ணும்போது இந்த மாதிரி நம்ம முடியை கீழே போட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஜென்டில் மசாஜ் கொடுத்தா ப்ளட் சர்க்குலேஷன் நல்லா ஆகும் அப்புறமா இந்த மாதிரி ஹேர் ஆயில் பாட்டில் கிடச்சா வாங்கி வச்சுக்கிறோங்க இது ஹேரோட ஸ்கேல்ப் வரைக்கும் ஆயில் போகிறதுக்கு நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும் மூணாவது நாம் பார்க்க போகிறது ஒரு நேச்சுரல் ஹேர் பேக் இதுக்கு தேவையானது வெந்தயம் அண்ட் முட்டை இந்த ஹேர் பேக் எப்படி பண்ணணுன்னா ஒன் டேக்கு முன்னாடியே நைட்டில் நம்ம ஒன் ஆர் டூ டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயத்தை தண்ணியில் ஊற போட்டுக்கிறணும் நம்ம முடிக்கு தகுந்தவாறு வெந்தயத்தை எடுத்துக்கிறணும் அப்புறமா மறுநாள் காலையில் அந்த தண்ணியோடு சேர்த்து வெந்தயம் நல்லா ஊறிடும் இப்போ அதையும் ஒரு முட்டையும் போட்டு நல்லா நம்ம பிளண்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஹேர் பேக்கை தலையில் ஊற வச்சு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கழித்து நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு ஷேம் போட்டு வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கிறலாம் இந்த ஹேர் பேக்கை நம்ம வீக்லி ஒன்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் மெயினாக சைனஸ் உள்ளவங்க இதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னு சொன்னால் வெந்தயம் வந்து குளுமையாக இருக்கிறதுனால இதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது இதை நீங்கள் மற்றவங்களும் மார்னிங் டைம் குளித்தா மட்டும்தான் இதை யூஸ் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னு சொன்னால் அது கோல்டு 
இந்த குளுமை ஓவராக இருக்கிறதுனால கோல்டு பிடிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது சைனஸ் ப்ராப்ளம் உள்ளவங்க வெந்தயத்துக்கு பதிலாக த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் ஆலிவ் ஆயிலும் ஒரு முட்டையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் ஹேர் பேக் ரெடி பண்ணி அப்ளை பண்ணிக்கிடலாம் இந்த ஹேர் பேக் எதுக்கு உதவுது அப்படின்னா டேண்டர்ஃபை தடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது முடி உதிர்றத குறைச்சி முடி வளர்ச்சியை தூண்டுறதுல இது ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சொன்ன இந்த த்ரீ ஹேர் கேர் மெத்தட்ஸும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எதை யூஸ் பண்ணாலும் உடனே உங்களுக்கு பெனிஃபிட் தெரியாது குறைஞ்சது ஒரு ஒன் மந்த் ஆச்சு யூஸ் பண்ணி பார்க்கணும் ஹேர் க்ரோத் ஆகுதா இல்லையாண்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஈஸி மெத்தட் இந்த டிப்ஸ்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ண முன்னாடி உங்கள் ஹேரை ஒரு மெஷர்மெண்ட் டேப் வச்சு அளந்துக்கிடுங்க அதுக்கு மறு ஒன் மந்த் கழித்து நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக குட் ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்